ikiwemo ya South Mugirango ikiwemo ya kule e, Borabu Chache ikiweko ya Borabu e, Bomachoge Borabu kwa sababu tunataka vijana wa hapa kisi wapate nafasi ya kusoma ufundi na teknolojia ndio tuweze kuwapanga na ajira tukienda mbele hapa hapa kisi watu walikuwa na stima 2013 walikuwa watu 1030 lakini leo tumefikisha watu 1145 ambao tumawawekea stima na mimi nataka niwaambie watu wa Nyaribari masaba na watu wa Kisi hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi Tunaelewana jameni Tunaelewana Lakini mimi nataka niwaulize Si mnajua awamu ya serikali ya Jubilee inaisha tarehe tisa mwezi wa nane Mnajua tuko na uchaguzi tarehe tisa mwezi wa nane Muko na habari Nyaribari masaba muko na habari Mimi nauliza nyinyi Mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa Eh Ati Ati munasemaje Ati mumesema atupangwingwi Ati mumesemaje Ati nyaribari masaba mumesemaje na kisi mumesemaje Allah Yaani mko chonjo kiasi hiyo Sasa mimi nataka niwaulize Jameni Jameni wacha niwaulize Ati kuna watu wachache wanaketi chini Nairobi kwa maofisi na kwa maoteli Ati wanataka kutupangia ati nani atakuwa kiongozi wa Kenya Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyaribari hapa watu wa Ibajo kuna watu mlituma Nairobi ati waende waketi kwa hoteli. Ati watupangie nani atakuwa rais wa Kenya? Mlitumana. Mimi nauliza nyinyi, wale wako kwa maoteli na maofisi Nairobi ndio wataamua ama ni nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa maofisi na maoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio mtasema? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Na mwaka huu muko tayari? Sasa mimi nataka niwaulize. Yaani unajua hii Kenya lazima tuisaihishe. Yaani watu wachache kwa kiburi na madharau ati kwa sababu wako na pesa ati wanataka kuketi chini kwa hoteli ati watupangie nani atakuwa rais wa Kenya. Sio ni madharau ya mwisho. Na unajua tusipokomesha hii watu tuwaonyeshe ya kwamba wananchi ndio kuamua. Mwisho watakuja kwetu watuambie ati tuwapatie mabibi zetu watuzailie watoto hiyo ah, watu bwana wa, wa kome kiburi na madharau Kenya sio ya watu wachache Kenya ni ya wa Kenya milioni 48 na ama namna gani watu waibacho tunaelewana tunaelewana Ndiyo sisi tumekuja hapa leo na nashukuru mjumbe wenu mheshimiwa machogu sawa sawa kwa kukubali tuungane sisi wote katika chama cha UDA na katika mpango wa Kenya kwanza tunaelewana mumempatia ruhusa huyu mjumbe wenu aungane na meli yetu Aungane na Musali ya Mudabadi. Aungane na Moses wa Tangula. Aungane na Hasla. Aungane na jeshi hii ya Kisi. Tuungane pamoja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Mukiona Musali hapa, muone wa Tangula hapa, muone Hasla hapa, mjue chama ya UDA ya Ford Kenya ya ANC tumeungana katika mpango wa Kenya kwanza ndio tuondoe kisirani ya ukabila na tujenge Kenya ambayo ni ya usawa ambayo inafaa wa Kenya wote 
Jamii mtakubalia sisi tuungane. Mnasema tuungane. Mnasema tuungane. UDA yeah. na ANC yeah. na Ford Kenya yeah. mnasema tuungane yeah. hebu nione wala anasema tuungane 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 mimi nawauliza tumekubali kuungana na hatujaungana ndio msali apate ama Ruto apate ama e, Weta apate tumeungana kwa sababu kuna watu wanataka kuteka nyara nchi yetu ati wao watu wachache watakuwa wanatua, wanatuamulia nani viongozi wa Kenya wao watu wachache ndio wameteka nyara uchumi ya Kenya wakati tulikuwa na mpango ya big four ambayo ingezalisha nafasi za kazi kwa vijana ingezalisha mambo ya kilimo tungetengeneza mambo ya matibabu hawa watu wachache wakaungana wakasambaratisha big four ndio vijana waendelee kukosa kazi umaskini uendelee taifa letu la Kenya ati ndio wao waendelee kutuamulia na kututawala lakini tunawaambia mwaka huu mtajua hamujui tunaelewana tunawaambia mwaka huu watajua afanye nini watajua 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 kwa sababu tunasema hivi ajenda yetu watu waibacho mkiona msali amesimama hapa mkiona weta mkiona hawa viongozi wote tumekubaliana mambo manne tumekubaliana ajenda yetu namba one tunaweka mwaka huu bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana wetu priority yetu number one. mimi nauliza ndugu zangu watu wa Kisii mimi nawauliza hapa wengi wetu si ni wazazi sisi si wengi hapa ni wazazi si watoto hawa vijana hawa ni watoto wetu si tumewasomesha wengine wako na certificate diploma na degree si ni kweli tusipopanga ajira ya hawa vijana si hawa vijana tutawapoteza jameni kwa mambo ya ulevi na madawa na mualifu ndio tunasema vile tulikuwa tumepanga ndani ya big four kabla hawa watu hawajaleta ukora na kabla mambo hiyo mingi ya rege haijaanza tunasema mwaka huu tunaweka billion mia moja kupanga mambo ya housing agro processing value addition manufacturing ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza kabla hatujapanga mambo mengine mimi nawauliza watu waibacho sawa sawa mimi nawauliza nikisimama hapa. Yaani kuna watu wanataka kutuambia ati priority ya Kenya ni kubadilisha katiba, kuongeza mamlaka ya rais, kuongeza vyeo ya viongozi, ati kuanzisha rege tena. Jameni watu wa hapa ibacho. Mimi nawauliza priority yetu ni mambo ya vyeo na mamlaka ya viongozi. Si priority number one yetu ni hawa vijana kwanza wapate ajira. Ndio mimi nawauliza Mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza. Vile Musali anasema, uchumi bora pesa mfukoni. Vile Weta anasema, haki na usawa. Vile Hasla anasema, tuanzie uchumi chini twende wapi? Bottom. 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 Mnasema tuanze na uchumi. Hebu nione wala wanasema tunaanza na uchumi na uchumi na uchumi. Tuko pamoja. Na tunasema hivi. Hapo tunaanza na ajira ya vijana wetu. Ajenda yetu namba tu Tunawaambia tunapanga ili yale tunasema. Tunasema kazi ni nini? Si tunasema kazi ni kazi. Nataka niwaambie watu waibacho kwa sababu tunasema kazi ni kazi tunawaambia mwaka huu wale wote ambao wanafanya biashara wajue ya kwamba hiyo biashara yako kidogo ni jukumu letu kama serikali kukusaidia tupange hiyo biashara yako ndogo kesho iwe biashara kubwa hawa wafanyabiashara wengi 80% asilimia themanini 
ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa wafanyabiashara wa chini wanaitwa micro small and medium enterprise ni kweli ama si na hawa wafanyabiashara wengi wa chini hawana mahali ya kukopa pesa wakitaka kwenda kwa bank hawajulikani wakifika kwa bank hawana security sasa mahali wanakopa pesa ni kwa fuliza na kwa shylock ni kweli ama si kweli watu wa ibajo ni kweli ama si kweli ndio sababu hiyo hawa wananchi wengi Kenya mzima wananchi milioni kumi na ine wamekuwa blacklisted kwa CRB kwa sababu ya madeni ya Fuliza na madeni ya Mashailok. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikiuliza hapa ibacho kwa hii mkutano wale watu wako wamewekwa blacklist kwa CRB wekeni mkono juu nione. Wale watu wako kwa CRB. Sasa unaona hii dunia yote hii hawa wananchi wote hawa wameingia kwa CRB tayari kwa sababu ya madeni. Mimi nataka niwatangazie tukiwa hapa ibacho. Mwaka huu hata kama ujulikani kwa bank, mwaka huu utajulikana na serikali ya Kenya. Tunasema kama kundi la Kenya kwanza, mwaka huu tunaweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini. Mama Mboga atakuwa na mahali ya kukopa pesa. Muti ya boda boda atakuwa na mahali ya kukopa pesa. Mpanyi biashara hapa sokoni atakuwa na mahali ya kukopa pesa. Nyenye mnanielewa? Na hiyo pesa hautaenda huko eh, kisi ati kwa county kupata. Hiyo pesa tutalete mpaka kwa wodi yako. Ndio kila mtu ainue biashara yake kutoka chini kwenda juu, kutoka bottom kwenda up. Tunaelewana? Sikizeni. Mimi nimekuja hapa kisi mara nyingi. Nimekuja hapa nikafanya harambe ya boda boda sio mara moja. Nimefanya hapa harambe ya boda boda karibu mara kumi na tano. Nimefanya harambe hapa ya kina mama karibu mara kumi na tano. Mpaka ule mzee wa Katendawili akaanza kulalamika. Anasema oh huyu deputy president anatoa wapi pesa? Oh sijui huyu deputy president anatoa wapi pesa? Ati ametoa milioni mbili kwa kina mama mahali fulani ametoa milioni mbili kwa boda boda mahali fulani mimi nataka niwaambie watu wa hapa ibacho na nimkumbushe mzee wa kitendawili awache kulalamika shilingi milioni mbili milioni mbili ni pesa kidogo mwaka huu mwaka huu mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini Nyinyi mnanielewa? Mimi nauliza nyinyi watu wa ibacho. Sisi kama serikali tumeweka bilioni mia moja kwa kampuni moja inaitwa Kenya Airways. Kwani tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya hao watu wengi iko makosa? Iko makosa. Kwani mama mboga alibi ushuru? Si analipa? Na boda boda alibi ushuru? Na mtu mfanyi biashara wa hapa chini alipi ushuru? Watu waache madharau nani? Hii Kenya tutatengeneza Kenya ya kila mtu. Tunaelewana watu wa Ibacho? Tunaelewana? Jambo la tatu tunawaambia tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo, kila mkulima azalishe chakula na mazao ya kutosha kama ni chai, kama ni kahawa, kama ni maziwa, kama ni ndizi, kila mtu na tupunguze gharama ya mbolea. Leo mbolea ni elfu saba Tunawaambia wakati mimi nimekuwa waziri wa kilimo ilikuwa 2500. Tunawatangazia hapa kama Kenya kwanza kwamba baada ya hii tunateremusha tena pei ya mbolea mpaka 2500. Ndio kila mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima na tuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa ibajo tunaelewana? Ibajo tunaelewana? Jambo letu la nne mkituona tukisimama hapa. Tunawaambia watu wa ibacho nyaribari masaba na tena kisi na wakenya wote. Kabla ya mwisho wa mwaka huu, mwaka gani? Kabla ya Disemba this year tunawatangazia ya kwamba kila mmoja wetu utakuwa na bima ya afya ya NHIF kila mmoja wetu na wewe ambaye huna pesa ya kulipia 
serikali ya Kenya itakulipia tunataka kila mtu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote kwa sababu serikali ya Kenya kupitia NHIF itakuwa imepanga vile ya kulipa gharama ya hospitali watu wengi wanapoteza mali yao wanauza ngombe zao wanauza ploti zao wanauza mali yao kwa sababu ya mambo ya matibabu lakini tunawaambia before december this year god willing hi, kila mmoja wetu atakuwa na bima ya NHIF watu wa ibajo tumekubaliana tumekubaliana tutatembea pamoja mnakubali tutembee na mwami msali ya muda badi mnakubali tutembee na Moses Wetangula mnakubali tutengee na Hasla William Ruto na hawa viongozi wa Kisi mnasema tutatembea pamoja mnasema tutatembea pamoja mimi nataka niwaambie huyu mheshimiwa Musali ya Mudavadi 207 mimi na Musali ya hapa tulisaidia mzee wa kitendawili ni kweli ama si kweli si mimi ndio Musali ya ndozo limusukuma mpaka akakuwa prime minister si ni kweli huyu Moses Wetangula na huyu Musalia wakati mimi nilichoka mapema mimi nikaondoka nikawaajia hao wakasukuma sasa wamesukuma 2013 wamesukuma 2017 imeshindikana si namna hiyo na siku hiyo sisi tulikuwa tunasukuma mzee wa kitendawili alikuwa na nguvu na alikuwa na uwezo wa kusimamia serikali mimi nauliza nyinyi kwa hii nchi ya Kenya yenye iko na madeni kiasi hii matatizo mengi ya vijana kiasi hii matatizo ya mambo ya ukosefu wa kazi kiasi hii nyinyi mnaona hata nyinyi mkipima wacha tuache kudanganyana hata nyinyi mkipima huyo mzee wa kitendawili pata anaweza hii kazi kweli ya kuendesha hii mambo ya Kenya hii bila bila ya kuonea mtu bila ya kuonea mtu mkipima kweli huyo mzee bado anaelewa hiyo kazi anaweza na hiyo kazi hata wale wanamsukuma saa hizi hata wale wanamsukuma saa hizi wanajua huyo mzee hawezi lakini wanamsukuma ndio wao bila ya kuchaguliwa watusimamie kupitia huyo mzee wakiweka huyo mzee kama kibaraka wao huko mbele nyinyi mtakubali mtu achachaguliwa aendeshe mambo ya Kenya mtakubali mtu achachaguliwa aendeshe mambo ya Kenya So wale wanasimama nyuma ya mzee wa kitendawili watoke nyuma ya mzee wa kitendawili wakuje washindane na sisi waacheni kusumbua mzee wa kitendawili hawezi hiyo kazi saa hii ama na magani jameni tunaelewana yeah so those who are, who are driving this project with the intention of installing a puppet who will not be able to govern so that they can govern behind without being elected we are telling them come out of the shadows don't pretend so that we can compete with you forget about mzee raila odinga tuachane na huyo mzee hapo muzike hawa wenye wanasukuma yeye wakuje washindane na sisi ama namna gani watu waibacho tunaelewana tutatembea pamoja tumekuja hapa kwa unyenyekevu kuuliza kura yenu watu waibacho Mutatembea na sisi? Mnasema tutembee na mzee Machoku? Eh? Tutembee na mzee Machoku? Tutembee na mzee Makara hapa? Tutembee na hao wazee wote. Na hao pamoja na vijana. Pamoja na kina mama. Hebu nione wala anasema tutatembea pamoja. Pamoja 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 pamoja. Nikisema Arambe tunasema Kenya kwanza Arambe 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 Nikisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi Kenya kwanza Kenya kwanza Nikisema kazi ni kazi tunasema pesa mfukoni kazi ni kazi Kazi ni kazi Eh hey, mbona hapo kwa pesa mfukoni sauti yenu inaenda juu? Ama ama kila mtu anataka kitu kwa mfuko.
kila mtu anataka kitu kwa mvuko so wacha mimi niulize nyinyi swali moja ya mwisho sawa sawa wacha niulize nyinyi swali moja ya mwisho hii mashindano kati yetu na bwana kitendawili ni mashindano ya urembo ama ya kazi si ni ya kazi na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya si namna hiyo hapa kisi mimi nikiwa deputy president ya Uhuru Kenyatta hapa barabara tumejenga karibu 450 kilometers ni kweli ama si kweli tumeunganisha stima from 30000 mpaka 140000 ni kweli ama si kweli tumejenga technical training colleges tano mpya hapa kisi ni kweli ama si kweli mimi nauliza nyinyi watu wa kisi kazi ya bwana kitendawili hapa kisi iko wapi kuna barabara gani alipanga ikajengwa aliunganisha stima mahali popote TTI alijenga mahali popote kwa sababu nyinyi ndio kuamua na nyinyi ndio mtaandika watu kazi mtaandika kazi watu wa Kenya kwanza ama watu wa kitendawili watu wa Kenya kwanza hebu nione wale wanasema kazi ni ya Kenya kwanza Kenya kwanza Kenya kwanza Mnataka kusikia omwami Musalia Mudabadi. Wapi nduru ya omwami Musalia Mudabadi? Sasa unajua mimi ndio mkisiwa upande ule kweli ama uongo maragoli na kisi si namna hiyo nyinyi mnashika hapa na mimi nashika huko sasa yangu yatakuwa machache sana na niliona kijana mzuri hapa nimefurahishwa na yeye sana kijana wa vuvuzela amejipaka rangi huyo kijana ameenda wapi anaitwa seneta Ah, ah tuta, t, nikimaliza nataka nipigwe picha na huyo kijana. Eh, tuonyeshe kabisa kisi imewaka. Namna hiyo? Haya ah, ndugu na dada. Nataka nichukulie pahali deputy president amewachia. Sasa kisi ni county moja ambayo inakuza majani chai kwa wingi sana kweli ama uongo nataka niulize wa kisi mumewahi kuona bonus ile mumeona mwaka huu walilikuwa nalipa shilingi tano ama ama saba si ndio inawezekana kweli pahali tunataka tuinue uchumi wa wakenya kwamba tunaweza kulipa yule mkulima wa majani chai kama yale tunamwambia mwaka mzima bonus yake ni shilingi tano. huo ni ungwana huo ni ungwana wacha sasa nimueleze kitandawili hiki ni kwa nini wanatulipa pesa kidogo kama wakulima wa majani chai wanatulipa kidogo kwa sababu serikali ya Kenya hiyo mbio yao kwa mambo ya kiuchumi ambayo haikuenda vizuri wamekopa kiholela wanafuliza sana na mainchi za kitaifa na hiyo fuliza ndio sasa imekuja chini ile bonus ya mkulima wa majani chai inakatwa ndio ende kulipa fuliza ya serikali kule juu hatutaki hii maneno iendelee hatuwezi tukakubali mkulima wa Kenya adhulumiwe kwa sababu watu wamekopa kiholela holela this cannot happen tumekataa tusidanganyane ikiwa tutazidi kuishi vile tunaishi basi tutaleta shida katika Kenya na ndio kwa sababu tumeungana tumesema kwa chama cha UDA chama cha ANC chama cha Ford Kenya cha Moses Wetangula tuje pamoja kwa sababu sisi wote tunalenga uchumi tuinue mkenya kutoka kwa hali ya ufukara hakuna haja ya sisi kutembea njia tofauti tuje pamoja tarehe tisa Mwezi wa August tuwe na uchaguzi tushinde kwa round ya kwanza. Sema round one. Round one. Round one.
tunataka tushinde kwa round 1 kwa sababu hatutaki kuenda kwa Supreme Court vile tuliende wakati ule wakati maraga alikuwa kule we do not want to have a decision that is not clear we want a decision that is 100% clear ili tarehe kumi, baada ya uchaguzi serikali ya Kenya kwanza inaundwa ili wa Kenya wapate serikali ya kuhudumia that is why we came together jambo la pili kwa sababu nataka niende haraka uhuru kinyata ndio patron wa azimio yeye ndio patron wa azimio na azimio ni project azimio sio chaguo la wa Kenya azimio ni project amechukua tinga kitandawili amweke hapo hivi karibuni anataka amchagulie naibu ili yeye akae patron tinga akue hapo kama project naibu wake awe project number two, alafu uhuru afanye remote control serikali itakuwa ya remote control mtakubali hiyo mtakubali hiyo mtakubali hiyo mnataka serikali ya remote control tunataka serikali ambayo tunajua it will make decisions and it will have a functioning cabinet hiyo ndio serikali tunataka tunataka serikali ambayo itaaminika tunataka serikali ambayo italeta confidence kwa wakenya kwa wakenya na wale wanataka kuweka rasilimali yao hapa na ndio kwa sababu tumekuja pamoja kama kenya kwanza so that we can seek the mandate of the people of kenya wakisii wakiwemo kwamba tupatie mandate so that we can be a proper government that will be respected that will do the work for the people of kenya ndio mimi nawaomba watu wa kisii tusimame pamoja la mwisho tumeingia kipindi cha lala salama atu kipewa waziri saa hii ni lala salama atu kipewa permanent secretary saa hii ni lala salama kwa sababu serikali ya uhuru ina kuisha tarehe 8 mwezi wa august sasa wewe ukiambiwa umekuwa waziri kwa miezi miwili mitatu si hiyo ni chambo ya kukudanganya tu waachana na hiyo maneno muweke serikali ya Kenya kwanza ndani sisi tutafute mkisiwa maarufu hapa na kwengine akuwe waziri akuwe permanent secretary akuwe md na akuwe na nafasi ya kutosha kwa serikali mpya kutekeleza wajibu na kuhudumia wa Kenya hapana hii mambo ya chambo ya miezi miwili mitatu waachana na hiyo mtadanganywa tusidanganyane bwana hatupangwingwi hatupangwingwi tusidanganyane kabisa tunaelewana tuko pamoja kabisa hebu fanya hivi mkono haya sasa nataka nijue earthquake imeingia kisi ama haijaingia earthquake 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 asante sana sasa nipatie ndugu yangu mheshimiwa weta lakini huyu kijana panda kidogo panda kidogo panda hapa haya piga bubu sana moja <laughs> sasa kabisa tena kijana napiga vuvuzela asante sana sasa nataka nipeane kwa Moses Masika Wetangula wakomo ha Aya Moses Masika Tangula
Ndugu zetu wa Nyaribari masaba mjambo. A mjambo tena. Bandu wami ndovu ya mole. Nimekuja tuonane mundu humundu. Mundu? Leo tumekuja hapa tukiwa na furaha kwa sababu mmetoka kwa wingi sana. Kuonyesha upendo wenu na support yenu kwa Kenya Kwanza. Sisi kama Kenya Kwanza tumekuja pamoja ili kuhakikisha ya kwamba tunaboresha maisha ya mkenya na tunahakikisha project Raila to create a puppet government to create a stooge of a president inashindwa na itashindwa kama tunaungana nyinyi jamii ya Omugusi ni watu wazuri sana huko kwangu bungoma jirani yangu mwenye tunaombana maji na chumvi ni mkisi tunakaa na yeye ni mtu mzuri sana kura ya wakisi huko kwetu yote inaangukanga kwa debe ya Fort Kenya tunawafanya kazi mzuri kabisa kabisa ndio nimekuja hapa kwenu kuambia sisi kama serikali ya wamu ya tano ya UDA ANC Ford Kenya na wenzetu kutoka kila sehemu ya nchi tunataka kuleta a real difference kwa maisha ya mwananchi tunataka kuhakikisha kila mwananchi wa Kenya awe mama pima awe mama mboga awe boda boda ana haki ya kusomesha mtoto yake mpaka afike university kuwe daktari au engineer. Na hiyo itafanyika kama tutawezesha wazazi kupata watoto wao shuleni bila malipo. Tutawaletea elimu ambayo itagaramiwa na serikali. Saa hizi hata wakisema elimu ni ya bure. Mtoto akienda shule anaambiwa leta pesa ya kalamu, ya uniform, ya kununua basi, ya lunch ya sijui nini ya games we want to make sure mzazi anahakikisha mtoto anaenda shule serikali inahakikisha mtoto anasoma jambo lingine hapa kisi nyingi ni wakulima mashuhuri sana mnalima ndizi mnalima chai zamani mlikuwa mnalima kahawa sana lakini hii ukulima imedidimia kwa sababu ya mipangilio mibaya ya serikali. Saizi wa kulima wa mahindi mbolea hakuna mkulima anaweza bei iliyoko sasa. Bei ya mbolea sasa ni shilingi 1700 kwa gunia ya kilo hamsini. Tutahakikisha hii tunatoa ili mkulima aweze kununua mbolea kwa shilingi 2500 na 500 peke yake. Serikali yetu ya wamu ya tano inazingatia umoja wa wananchi wa Kenya. Mumeona serikali ya Jubili na yondoka imeanza sasa kufufua ukabila. Wanaenda Bungoma, wanaanzisha chama ya ukabila, wanaenda Northern Kenya chama ya ukabila kila mahali. We want Kenyans to unite for a purpose of keeping our country together and developing together as one shida ya mtu hapa kisi ni shida ya mtu kule turkana shida ya kule mtu mandera ni shida ya mkuri hapa chini that is the kenya we want jambo lingine tunataka kufanyia mwananchi ni kuhakikisha wale ambao mnafanya biashara ndogo ndogo mna access credit bila shida hii mambo ya mabwenyenye kushikana na Safaricom na kufuliza wananchi hiyo hatutakubali tena la mwisho ni kuwaomba ule jamaa anaitwa Machogu ni rafiki yangu sana alikuwa DC wangu huko kwetu na amekuwa mtu tunafanya kazi na yeye ameniambia anatafuta kiti hapa ya kulinda mali ya kaundi ya kisi mtampatia mkimpatia mimi nitafurahi lakini mkitupatia mtu yeyote 
wa Kenya kwanza mtupatie MCA Kenya kwanza mbunge Kenya kwanza uh, senator Kenya kwanza ma women rep Kenya kwanza governor Kenya kwanza hiyo itatuletea karibu sana kuwa na nyinyi na kuhakikisha mabadiliko inaendelea sawa sawa kwa hivyo Fort Kenya ANC na UDA tumeungana for a purpose of making it possible for an ordinary Kenyan to feel the pride of being a Kenyan Asante sana na Mungu awabariki Asante sana Tuachine kwa sentu racha Nyonyesha salamu za Kenya kwanza Kenya kwanza Mwagoke kwa romo gani I want to state for the record That your excellency Our fifth president Don't be cowed by any Imaginary forces Wale hawataki ya watoka serakari Wataka kupitia mulango wa nyuma Kutupatia kiongozi mwingine Hatutaki project ya Raila Amolo Odinga Number two History records There is no president Anayetoka Anatupatia project inapita Moja ni ya huru kenyata Ilianguka Sawa sawa Naomba kwamba 2022 Mwezi wa nane Tutachagua president watu huyu Na UDA pamoja na watu wake wote ninawapenda nyenye mnisaidia zamani na waomba kiti ya governor Kisi County kama mili sento manga nairobi ba manyete buna mama miradi no onko boli ekerogo kelikia bangina etole ekiombe ke kia kenya kwanza uda uda kenya kwanza ebu ataine na chief hasla william ruto musalia mudavadi na moses wetangula igo na botora motogo tara igo Tete ko baboli abana ba minto Mwanche na nete to tare igo Mwanche na nete to tare igo Tika ngo ndoro soko bako muna mogo teban Tuanche na nete to tare igo Raundi eye Ntoli go chikonga inwa Inche no mwano mino koru nka aga iga Inche tika amba tebi omo skoyo William Ruto Nere o nominete tigo chie seneta Incho mwana korukiamo kama agaiga Igo no monto anche tomo gusi Na tobona banto baito abagusi Nto bugato momro ito olio renge Security okoro kumatiangi Nto mama eti Nere o tenenete abaskari bonsi kenye ngima Tiga amba boli abanyari bariva minto Olikiro moskari koruga Tigamba boli matianyo likino Moskari koruga Naruto lele kakita nye tebo seneta Nande kereto tete na onyechi ome chango ye kanisa Ngogo change na chikanisa Ngogo change na chikanisa E kereto tete me chango ya boda boda Ngogo ba change na Bono omo togo tokole rama ya Ngogo moira neri ama ya Ngogo be kama be Igo tuwate virego ika agast Nera tokoa Obo nene buense Nera tokoa Tika ngo ndara chikura chia Kenya Kwanza kaika nyaribali Asante sana Nimba njotaba na baminto
Tokuwa na nie. Tokuwa na nie. Yudie. Yudie. Mwanje to bege nteke mo. Tomo aji kura. Mwakanye project. Ediatari ananya ngwe so obo gavana. Mbia mono. Aya tuko na mama pia. Oya koro kurecho tundo. Oya recho tundo nkwani ngo. Nkwani ngo. Oya recho tundo. Ekerego kyo bagaba na 2020 tuno mongina. Kariba higo. Komoranche mombu atesi. Kani mombu atesi William Samoya Ruto. Avanto wa minto. Enere pati. Eko respect ya banginambu ya mono. Avanto va mi intombo di amore, di amore, oio nero, kengo, niambane, buono, i goto gote, pega io a excellency. Awa na inci, more redi copa wenye inci, na mutu ambaya tatufania tue wenye inci. Ni hasla chief hasla mwenyewe. Asante ni sana mungu wa bariki. Na wakwa 